Hey you all welcome to mentor engineer this is Sushant today i am going to discuss how to get seat at lower rank in NIT triple IIT GFTI and SFTI so let's start the video dekhiye bacche logo ko bahut zyada confusion hai ki mere ko kitna marks lana hai jisse main NIT triple IIT GFTI aur SFTI jaise college ko seek kar saku to minimum marks agar aap baat kare general category ki to aapko kam se kam 160 plus marks lana rahega और OBC की बात करें तो 130 प्लस मार्क्स लाना रहेगा, SC की बात करें तो आपको 80 प्लस में लाना रहेगा, और ST की बात करें तो 60 प्लस मार्क्स आपको लाना रहेगा to get admission in NIT, Triple IIT, GFTI and SFTI। ये बात थी कि आपको इतना रैंक लाना, इतना मार्क्स लाना है तो आपको NIT और ये पर्टिकुलर जो इंस्टिट्यूट के बारे में बताया तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा पर कई बार क्या होता है कई बच्चे लोगों की जो रैंक रहती है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है ना कि 50000 से ऊपर जाने लगते हैं 50000 60000 1 लाख 2 लाख तो उन लोग क्या होते हैं परेशान होकर क्या होते हैं जोसा काउंसलिंग को ही नहीं अटेम्प्ट करते हैं और सीधा-सीधा प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन ले लेते हैं तो उन बच्चों के लिए मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं उनके लिए आपका एक स्पेशल राउंड होता है जो सीएससीबी काउंसलिंग होता है जिसमें दो राउंड्स आपके होते हैं इस जो पर्टिकुलर सीएससीबी काउंसलिंग के बारे में मैंने दो वीडियो बना के रखे हैं आप उसको जाइए और उसको देखिए और उसमें आपको ये पूरी जो इसका प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए तो आते हैं वीडियो में जो कैंडिडेट है सबसे पहले जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहना चाहिए जोसा 2019 का जो जेडब्ल्यूएल मेंस 2019 हुआ है और उसको वेट करना है जोसा काउंसलिंग के एंड होने का और CSCB में आपको क्या करना है उस कैंडिडेट को क्या करना है रजिस्टर करा के रखना है और वेट करना है कि कब जो जोसा काउंसलिंग की जो वैकेंट है जो भी जो NIT, GFTI, ट्रिपल आईटी और SFTI की जो वैकेंट सीट है वो खाली हो रही कि नहीं हो रही एक चीज याद रखिएगा कि इसमें आपका जो CSCB की काउंसलिंग है उसमें IIT जो है आपका इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता ये सिर्फ और सिर्फ आपका NIT, ट्रिपल आईटी, GFTI और SFTI के लिए ही है हां इसमें कई बार क्या रहता है कि बच्चे लोगों को लगता है कि वैकेंट सीट खाली गई है तो मेरे को सीएस ब्रांच मिल जाएगा मेरे को आईटी ब्रांच मिल जाएगा मेरे को अच्छी ब्रांच मिल जाएगी ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम रहती है आप लोगों को अच्छे यानी कॉलेजेस मिल जाएंगे पर मैं ब्रांच के बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं कह सकता बात करते हैं अगर जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक है जो वैकेंट सीट में जो गया सीएससीबी की काउंसलिंग के थ्रू वो 1 टू 1.6 लाख के अराउंड गया हुआ है और बात करें अगर ओबीसी की तो ओबीसी की जो स्टार्ट यानी कि स्टार्ट हुआ जो वैकेंट सीट वो 1.6 लाख से ऊपर गए एससी और एसटी की अगर बात करें तो ये 3 टू 4 लाख के बीच में गया हुआ यानी कि इतने रैंक में भी आपको कॉलेजेस मिली है तो और एक चीज और याद रखना है जो ईस्ट इंडियन के जो कैंडिडेट है जैसे कि मेघालय के लिए हो गया अगरतला के लिए हो गया इसमें जो वैकेंट सीट में जो रैंक गया हुआ है अराउंड 8 लाख गया हुआ है तो बच्चों इस काउंसलिंग को आप जरूर जरूर अटेंड करिएगा उसके बाद अगर आपको लगेगा तो आप फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस को भी सीख कर सकते हैं वीडियो में इतना ही था अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स होगा क्या कट ऑफ है और क्या रैंक लेने के आना है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा तो वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तब तक के लिए थैंक